Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, quel dispositif de sécurité pour l'Indre-et-Loire Des militaires ont fait leur apparition devant la synagogue de Tours, mais au-delà, pas grand-chose de plus, c'est ce que l'on verra dans ce journal. Numéro historique de Charlie Hebdo, demain vous serez nombreux à vous les arracher. Sur les 3 millions d'exemplaires, 7600 seront attribués à l'Indre-et-Loire. Et puis dans ce journal également, les chiffres du recensement 2012, presque 600 000 Tourangeaux et plus de 330 000 Loire-et-Chériens. Le détail tout à l'heure. Un moment d'émotion encore aujourd'hui après les attentats de Paris. Minute de silence à l'Assemblée nationale. Tous les députés ont ensuite chanté la Marseillaise du jamais vu depuis le 11 novembre 1918. Émotion intense également ce matin lors de l'hommage national aux policiers tués la semaine dernière. Au même moment, cette minute de silence au commissariat de Tours à 11h. Les policiers s'y sont recueillis. Cru à Tours. Gare, école et lieux de culte, la direction départementale de la sécurité publique mobilise ses 500 agents et met en place un partenariat plus affirmé avec la gendarmerie, la police municipale et la police judiciaire. Il y a une forte détermination, nous ne faiblirons pas et que tous les policiers sont déterminés, ici comme au niveau national, sont déterminés pour justement lutter encore plus efficacement contre la délinquance et contre ces nouvelles formes de délinquance. Aucune police ne peut travailler de façon opérationnelle en autarcie. L'autarcie, ça n'existe pas. Et il faut travailler justement, tisser ces liens de confiance, ces liens très forts avec la, la population. En première ligne, les lieux de culte. Trois militaires devant la synagogue, un dispositif très rare à Tours. Depuis une dizaine d'années, notre synagogue est protégée pour les offices religieux, c'est-à-dire le samedi, le vendredi soir, les jours de fête, Hanouka, Pourim, surtout Kippour, bien sûr. Et la nouveauté depuis hier, c'est que notre synagogue est protégée en dehors des offices religieux et des jours de fête. Par exemple, là, vous avez, vous avez donc un, un groupe de, de militaires qui est devant la synagogue, alors qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'activité particulière. En revanche, pas de surveillance visible devant la mosquée de Tours. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème. J'espère que ça va continuer. D'abord, nous avons de très bonnes relations avec tout le monde, j'espère. Et on fait tout pour que nous sommes des citoyens. Euh, nous sommes obligés de composer, nous sommes tenus d'ailleurs, c'est un devoir de composer, de dialoguer. Il faut sensibiliser toute la population, toute la communauté nationale à être vigilante, euh, à être solidaire. À Tours, le plan Vigipirate Rouge depuis 2012 n'a pas été renforcé à ce jour. Ah, il s'agissait donc d'un reportage sur euh, le dispositif de sécurité à, à Tours où la, la coopération entre les forces de police a été renforcée. Un journal très attendu demain, Charlie Hebdo, numéro historique, avec euh, cette couverture que vous allez voir, Mahomet et Charlie et ce titre. Tout est pardonné. Journal qui sera tiré à 3 millions d'exemplaires et non plus 1 million. Et 7600 sont attribués à l'Indre-et-Loire. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà réservé, mais beaucoup seront déçus car il n'y en aura pas pour tout le monde. 7600 exemplaires qui arriveront à partir de minuit ce soir à saint pierre des corps C'est là-bas que se trouve le centre de distribution de la presse. Amandine Piombini. À minuit, 4800 exemplaires de Charlie Hebdo seront acheminés ici au dépôt central de presse. Quelques heures plus tard, les kiosques devraient être dévalisés. On aura euh, quand même un peu plus que ce que l'on espérait au départ, euh, mais on sera très loin de contenter l'ensemble de nos diffuseurs, puisqu'on a des demandes depuis vendredi matin qui sont incessantes. Demain dans la nuit, le centre réceptionnera 3000 exemplaires supplémentaires. On est loin, très loin des ventes habituelles. Euh, en Adrélois, on diffuse 600, environ 650 exemplaires euh, et pour euh, un taux d'invendu euh, qui est de l'ordre de 75 à 80%. C'est-à-dire que les ventes de Charlie Hebdo, moi je ne parle pas des abonnements, mais euh, les ventes de Charlie Hebdo euh, correspondent à peu près à 150, 160 exemplaires. Demain matin, les premiers kiosques ouvriront à 5h30. 30 minutes plus tard, ils devraient être en rupture de stock. Dans le reste de l'actualité, Philippe Briand, nous vous donnons cette information que maintenant, en raison des événements de la semaine dernière et du début de semaine, le député maire de Saint-Cyr a annoncé vendredi lors de ses voeux aux Saint-Cyriens qu'il souhaitait que son immunité parlementaire soit levée pour être entendu dans l'affaire Big Man Lyon. Philippe Briand qui affiche sa sérénité mais qui souhaite que cette affaire pénible aille euh, à son terme le plus vite possible. Selon lui, la décision de lever l'immunité pourrait être prise le 21 janvier prochain. 
Vous êtes 596 937 Tourangeaux et 331 656 loirais chériens Chiffre de l'INSEE en 2012 issu du recensement. Ils ont été rendus publics. Le détail maintenant. Les partisans Tourangeaux de la guéguerre Tour-Orléans seront satisfaits. Tour est toujours devant la capitale du Loiret en termes d'habitants. 134 978 Turon recensés en 2012 contre seulement 114 286 Orléanais. Mais à y regarder de plus près, c'est un petit satisfait site car Tour continue de perdre des habitants. Moins 1,2% entre 2007 et 2012 lorsqu'Orléans a connu une hausse de 0,9% de sa population. Mais aujourd'hui, la commune est devenue obsolète. C'est l'agglo qui compte, voire même l'aire urbaine. 289 422 habitants à tour plus, c'est 0,8% de plus par rapport à 2007. 275 037 à Orléans-Val-de-Loire, c'est 1,2% de plus par rapport à 2007. Alors Orléans, plus attractif, regardons du côté de l'aire urbaine, c'est-à-dire la zone d'influence d'une ville. Plus 2,6% pour Tours, plus 2,4% pour Orléans. Ouf, notre honneur est sauf. Et les autres villes dans tout ça Blois perd 4,1% d'habitants, mais Aglopolis croit, plus 0,6%, soit un peu plus de 104 000 habitants. En Loire-et-Cher, Romorantin recule lorsque Vendôme gagne des habitants, plus 1,3%. En Indre-et-Loire, forte croissance d'Amboise, plus 4,5%, de jouer les tours plus 3,8%, et de Saint-Avertin, plus 6,1%. Enfin, pour Loche et Chinon, les aires urbaines évoluent respectivement plus 2,2% et moins 1,6%. Et voilà, donc pour tous ces chiffres, on parle des commerces maintenant. 52% des Français interrogés selon une étude verraient l'hypermarché comme une contrainte. Cette réalité, les grandes enseignes l'ont bien comprise. Euh, il y a 4-5 ans, elles se lançaient dans l'aventure du petit commerce dans le centre-ville. On parlait alors du grand retour du commerce de proximité. On en compte aujourd'hui à Tours par exemple une dizaine, au point que le marché semble aujourd'hui saturé. Aurélie Renaud. Carrefour a été le premier à faire du commerce de proximité dans sa version urbaine. Sur l'avenue Gramont, depuis trois ans, est implanté Carrefour City. 500 mètres carrés et 14 salariés, avec des plages horaires très larges, 7h-23h. À l'origine, les clients venaient pour des courses d'appoint ou le grand rayon snacking. Mais aujourd'hui, on vient ici pour les courses de tous les jours, même si dans les rayons, les produits Carrefour sont 10% plus chers que dans les hypermarchés. On commence à être un peu, euh, avoir atteint un peu le sommet là, le, au niveau des, euh, des commerces de proximité. Mais je pense que vraiment, c'est l'équipe qui peut faire la différence et c'est les équipes parce qu'on va tous fournir au final à peu près les mêmes genres de produits. Alors, un vrai commerce de proximité, on doit être proche de nos clients. Avec 800 clients par jour et un panier moyen de 11 euros, ce commerce fonctionne bien. Mais dans l'hypercentre de Tours, la concurrence est là. Exemple avec cet intermarché express récemment ouvert rue Charles-Gilles. Le concept ici, s'aligner sur les services offerts dans les hypermarchés mais en centre-ville. Livraison à domicile, stockage des courses et bientôt commande en ligne sur le principe du drive. Et pour conquérir les urbains, ce commerce a sa recette. Proposer 14 000 références produits à ses clients. On ne peut pas se contenter juste d'un euh, choix euh, limité ou typiquement classique euh, supermarché. Ici, en centre-ville, on va devoir offrir un large choix également en bio, en diète, en épicerie fine, en épicerie locale. Le, le client est exigeant et il a raison, il recherche aussi les dernières innovations qu'il a pu voir à la télévision. On va moins travailler euh, sur le prospectus, sur les promotions, mais on va beaucoup plus travailler sur l'assortiment. Dénominateur commun de ces commerces, la relation privilégiée avec leurs clients et notamment avec les seniors. En effet, si 49% des citadins actifs fréquentent leur commerce de proximité au moins une fois par semaine, les retraités, eux, se rendent trois fois par semaine dans leur super aide de quartier. Et on termine ce journal avec Pantagruel, pardon, au CDRT, Centre Dramatique Régional de Tours. C'est une pièce de Rabelais qui est jouée pour la troisième fois en France et donc la première fois à Tours. Et dans cette pièce, eh bien, il y a la présence remarquée du comédien Olivier Marta, Martin Salvant. Il avait été nommé dans la catégorie des meilleurs comédiens au Molière 2014. Anaïs Michaud. Alors que sa mère Badebec l'enfantait et que les sages-femmes attendaient pour le recevoir, Ici, premier de son ventre, 68 réjeuniers, chacun tirant par le licol un mulet tout chargé de sel, après lesquels sortirent neuf dromadaires chargés de jambon et langues de bœuf fumé, sept chameaux chargés d'anguillettes, 
puis vingt-cinq chartés de poros, d'oignons et de ciboux, ce qui épouvanta bien les dites sages-femmes. Mais les aucunes d'entre elles disaient « Ceci n'est que bon signe, ce sont aiguillons de vin. <rire> » Et comme elles cactaient de ces menus propos entre elles, « Voici sorti Pantagruel, tout velu comme un ours, bondit tunnel en esprit prophétique. » Deux musiciens et un seul comédien qui joue tour à tour le conteur, Pantagruel, Panurge ou encore Épistémon. Ce rôle, Olivier Martin Salvant tenait à l'incarner. Il y a beaucoup d'humour évidemment. Euh, c'est sûr que cette œuvre, euh, ce premier livre, ce qui nous touche particulièrement toute l'équipe, c'est aussi euh, le côté humaniste, euh, la lettre euh, du père. Euh, c'est très émouvant d'entendre euh, des conseils d'un père pour, un, pour son fils euh, et de voir aussi ce... Cet homme qui, qui a été condamné pour, euh, on va dire que c'était un des premiers caricaturistes aussi, qui a été euh, quelqu'un qui, qui avait la parole libre, la liberté d'expression, on va dire que c'est un des pionniers de ça, en, en, en plus d'en parler aujourd'hui, ça a du sens de faire entendre Rabelais. Une pièce qui résonne de façon tout à fait particulière aujourd'hui, même si le texte date de 1532. C'est une langue euh, qui, qui a été écrite au moment où le français est en train de devenir euh, une langue d'expression artistique. Et du coup, on sent aussi ce souffle de modernité. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de faire entendre la langue dans son, dans son jus, parce que c'est là que l'histoire prend toute sa force. Une pièce conçue pour faire réagir le public et des spectateurs qui ne sauraient rester de marbre en ces terres rablésiennes. Y a-t-il eu des incidents lors de la minute de silence en Indre-et-Loire C'est l'objet de l'invité de la rédaction. On en parle avec Marie-Paul Fresneau, responsable du syndicat SNES.